நேயர்கள் அனைவருக்கும் டிஎன் இ கவர்னன்ஸ் யூடியூப் சேனலின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் மத்திய மாநில அரசுகளோட அனைத்து இணையதள சேவைகளையும் நம்ம இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் அது போல் பொது சேவை மையங்களில் கொடுக்குற சர்வீசஸ் நீங்கள் ஓப்பன்லேயே வீட்டிலேருந்து எப்படி நீங்கள் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா சர்வீஸுமே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ஒரு சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் தொடங்குறதுக்கு அரசு மானியம் கொடுக்குறதா நீங்கள் வந்து நிறைய பேப்பர்ஸில் உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸில் வாட்ஸ்அப்பில் கூட நீங்கள் நிறைய பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரசுலேருந்து ஒரு மானியமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த இணையதளத்தை கூட நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் நம்மளுடைய ஆன்லைன் சர்வீஸஸில் இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கான வெப்சைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் சரிங்களா எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதுக்குள்ளே உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குதுங்க இதில் இந்த எம்எஸ்எம்இயில் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் இதுக்கான ட்ரைனிங்கு சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இது நிறைய போயிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ஷார்ட் பீரியடில் இந்த கொரோனா டைமில் நீங்கள் ஒரு தொழில் தொடங்குறதுக்கு என்ன மாதிரி தொழில் தொடங்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் என்னென்ன டீடெயில்ஸ் வேணும் ஸோ எப்படி அப்லோட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் இப்படி வந்துடும் ஹோம் பேஜில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஐஇ ஜிபின்னு இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் யூஐஇ ஜிபி ஸோ இதுதான் அந்த மானியம் வழங்குற திட்டத்துக்கான ஹோம் பேஜ் அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதுதான் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் இதில் நீங்கள் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஷ் போர்டில் அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேங்க் எவ்வளோ சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லோன் கொடுத்துருக்கிறது சப்சிடி ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டேஷ் போர்டு இருக்குது ஸோ நான் உள்ளே வந்துவிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி போய் அப்ளை பண்ணுறது எப்படி நான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்ளை ஆன்லைன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நியூ அப்ளிகேஷன் அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸு டவுன்லோடு ஃபைல் ஃபீல்டு அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூ அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வெப்சைட் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு மொழிகள்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஸோ அது போக ஃபாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து தமிழில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்கிலீஷில் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லோன் வாங்குறதுக்கு இந்த சப்சிடி அவைல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எலிஜி எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயித்து வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களுடைய ஆண்டு குடும்ப வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்துக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ இதே வயது வரம்பு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் இயர்ஸில் இருக்கணும் அதே ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இதே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முடிச்சுட்டு நான் இங்கே டிக் பண்ணிவிட்டு நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே தான் வந்து நீங்கள் எப்படிலாம் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கான டீட்டெயில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக படித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது போக நீங்கள் என்னென்ன ஆவணங்கள் பண்ணணும் அப் இணைக்கணும் அப்படின்னு இதில் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கேபி ஜேபிஜி ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசி இல்லை ரெக்கார்ட் ஷீட் அது பிடிஎஃப்பில் ஐம்பது கேபியில் இருக்கணும் ஸ்மார்ட் கார்டு பிடிஎஃப்பில் ஐம்பது கேபி இருப்பிட சான்றில் அதில் ஆதார் கார்டு வாக்காளர் அடையாள அட்டை அது எதோ ஒன்று பிடிஎஃப் ஸ்கேன் பண்ணி ஐம்பது கேபியில் வச்சுக்கணும் அதே போல் விலை பட்டியல் நீங்கள் என்ன தொழில் செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான விலை பட்டியல் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் எக்ஸா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு காய்கறி கடை வைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்டாண்ட் அடிக்கணும் கூட வாங்கணும் காய்கறியெலாம் வாங்கணும் அதுக்கு சிஸ்டமு பில்லிங்கு ப்ரிண்ட்ரு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரே இதாகவும் வாங்கலாம் தனித்தனியாகவும் வாங்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ் இருந்தும் கூட வாங்கலாம் வாங்கி அதை ஒன்றா வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் இருப்பின் ஒரே ஃபைலாக ஸ்கேன் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஆனால் ஐம்பது கேபிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூட வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஜாதி சான்றிதழ் இதே நீங்கள் வந்து மாற்றுத்திறனாளி இல்லை முன்னாள் இராணுவத்தினராக இருந்தால் இல்லை திருநங்கையாராக இருந்தால் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் அதாவது ஐடென்டி கார்டு கொடுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் நீட் அவங்களுக்கு கேட்குறது
இப்போ இப்போது உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது இங்கே தான் நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் இல்லை நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் என்ன மாதிரி தொழில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் துவங்க இருக்கும் தொழிலோட பேர் இதுக்குள்ள முன்னனுபவம் இருக்கா இதில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்களா இல்லை உற்பத்தி பண்ணுறீங்களா இல்லை சர்வீஸாக பண்ணுறீங்களா இல்லை வியாபாரம் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற நீங்கள் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணும் அந்த செலக்ட் பண்ணதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரூரல் அர்பனா நகர்ப்புறத்தில் பண்ணுறீங்களா கிராமப்புறத்தில் பண்ணுறீங்களா எந்த எந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற சொல்லிக்கணும் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த தாலுக்கு எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் பின்கோடு எந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் வருது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அது போக இப்போது உங்களுக்கு வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங்கு சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியான அமௌண்ட் இருக்குது மேனுஃபேக்சருக்குனா பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் சேங்ஷன் பண்ணுறாங்க சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் பிஸ்னஸ்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் பண்ணுறது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மிஷினரி காசு நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் க கடை போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மிஷினரிஸ்லாம் என்னென்ன வருது பிரிண்ட்ரோ இல்லை கிரைண்டரோ இல்லை அரைக்கிற மிஷினோ ஸோ நீங்கள் எது போனாலும் போடலாம் மோட்டார்ஸ் எது வேணாலும் போகலாம் ஸோ அதுக்குரிய எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ வருது மூலதனம் எவ்வளோ வருது நீங்கள் போட வேண்டியது இருக்குது சொத்துக்கள் எவ்வளோ இதில் சொத்துக்கள் அசையா சொத்துக்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் முன் இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க இதற்கு முன் வங்கி அல்லது மத்திய அரசு மாநில அரசு சார்ந்த நிதி நிறுவனங்களில் கடனுதவி பெற்றுள்ளது முன்னாடி நீங்கள் எதாவது லோன் வாங்கியிருக்கீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்னு கேட்கும் நோ கு ஒருவேளை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் நோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கொடுத்துட்டு மீது இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் இது ப்ரொசீட் கொடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு மூவ் ஆகும் அங்கே போய் நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கடை ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து வந்துடும் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அடுத்தது ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரும் உங்கள் ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு அதுக்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் நம்பரும் கிடச்சிருச்சு இது எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறக்கும் நான் லிங்க் வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து எப்படி மூவ் ஆக மூவ் ஆகும் எனக்கு எப்படி சப்சிடி கிடைக்கும் நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கூட நினச்சிங்கன்னா அதுக்காகவும் ஒரு அது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எபோட் யூ ஒய் இஜிபி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இல்லை டீட்டெயில்டாக போட்டிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் தான் இப்போ முடிச்சிருக்கீங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதை அடுத்தது வந்து மாவட்ட தொழில் மையம் டிக்கில் வந்து இதை வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்கள வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லுவாங்க இன்டர்வியூக்கு கால் லெட்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணுறீங்க உங்களை வந்து அவங்க அந்த உங்களை தொழில் ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பேங்க்குக்கு வந்து லோன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தொழிலுக்கு நீங்கள் லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் வந்து உங்களுக்கு கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க இடிபி ட்ரைனிங் சொல்லி ஸோ நீங்கள் அடுத்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுறீங்க அதை ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் வந்து பேங்க்கு கொடுக்குறீங்க பேங்க் வந்து உங்களுக்கு சப்சிடி வந்து உங்களுக்கு கிளைம் பண்ணுவாங்க கிளைம் பண்ணி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வர்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க அது மூணு வருஷத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் மாவட்ட தொழில் மையத்துலேயோ இல்லை பேங்க்லேயோ நீங்கள் இதை கேட்டு நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் ஸோ இது போல் நல்ல விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லலாம் இதனால் நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம டேஷ்போர்டில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்களும் இதை முயற்சி பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மூலயமா இதை தெரியப்படுத்தி அவங்களும் இதில் பயன்பெற செய்யலாம் ஸோ இது போல் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நிறைய ஆன்லைன் சர்வீஸ் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம சேனல் மூலிமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது போல் நிறைய விஷயங்களோடு உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறே